ആ പിന്നെ ആ സി എ എസ് ഐക്ക് കള്ളസാക്ഷി പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വക്കീല് ഗിരിമൂർത്തി ആവുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ നീതു സാക്ഷി പട്ടികയിലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ലതാ മോളെ നിങ്ങൾ മതിയാക്കിയോ അവരെ നിർബന്ധിക്കേണ്ട ലക്ഷ്മി റാണിമേ ഇവർക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം അവർക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അതല്ലെന്നേ അവർക്കെന്തോ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് തുറന്ന് പറയാനുള്ളത് പോലെ റാണിയമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചോ ശരിയാ രണ്ടുപേർക്കും എന്തോ വല്ലായ്മയുണ്ട് ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവർക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാ ചിലപ്പോ ശരിയായിരിക്കും നമുക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതായിരിക്കും ഞാനെപ്പോഴെങ്കിലും വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേടി റാണിയമ്മയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ പേടി തൽക്കാലം അങ്ങനെ നിക്കട്ടെ അതാ ബുദ്ധി അത് തന്നെയാ എന്റെയും പ്ലാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ തേവർമലയിൽ അന്ന് സംഭവിച്ചത് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നില്ല ആ സംശയം തുടക്കം മുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഋഷി മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു കെണി തന്നെയായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും മിത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അതെ സൂര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ മിത്ര പെട്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ അന്നവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നീതുവിന് നിമയ്ക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്താ അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ സംശയിക്കത്തക്കതായി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാറൊന്നും ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാ നീതു നിമയും എല്ലാവരിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ കൃത്യമായി തന്നെ ഒളിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികള് സ്വയം മനസ്സാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രൂരമായ കാര്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് അമ്മയ്ക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ട് റാണിയമ്മ പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്തും ചെയ്യും ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരാണിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവർ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം പാവൻ ലക്ഷ്മി അവളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴാ സങ്കടം ഋഷി കുട്ടികളെ ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുന്നു ഒന്നുമല്ല എന്നാലും കുറ്റം ചെയ്തവരെക്കാൾ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് ആ കുറ്റം ചെയ്യിച്ചവരാണ് അതുപോട്ടെ നിന്നെ സൂര്യ വിളിച്ചിരുന്നോ വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അവൾ എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച മട്ടാണല്ലോ ഋഷി എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ റാണി കൊടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും പഴയ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടാനുള്ള ഒരുക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു അക്കാര്യം എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മടങ്ങി പോവാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാ എനിക്കും തോന്നുന്നത് ആദികേശവാ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിനെ വെറുപ്പിച്ച് നടന്ന രണ്ട് പുലിക്കുട്ടികളാണോ ഇപ്പൊ ഋഷി വന്നൊന്ന് കണ്ണുരുട്ടിയപ്പോഴേക്കും പേടിച്ച് വാലും ചുരുട്ടി പൂച്ച കുട്ടികളെ പോലെ പതിങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഷെയ്മ് ഷെയ്മ് നിങ്ങൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ കൊച്ചുങ്ങളെ നാണക്കേട് നോക്ക് റാണിയമ്മ ഇവിടെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരുത്തനും ഒരാളും ഒരു കാര്യത്തിനും നിങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട് ഈ പടി കടക്കില്ല പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ കുട്ടികൾ അപ്സെറ്റ് ആവുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ആരും എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ റാണിയമ്മേ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും സംശയിക്കാനും ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ റാണിയമ്മയ്ക്ക് അത് നേരിട്ട് ബോധ്യായില്ലേ ഋഷിയുടെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡോ കെയർ ഇറ്റ് അവന്റെ വിരട്ടലും ഭീഷണിയൊക്കെ എന്റെ കുട്ടികൾ ഒരു തമാശയായി കണ്ടാ മതി അതെങ്ങനെ നിസാരായിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ല റാണിയമ്മേ ഇപ്പൊ തന്നെ റാണിയമ്മയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ 
ഋഷിയുടെ നേർത്തം വെച്ച് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞത് റാണിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാങ്കി ഞങ്ങൾ തനിച്ചു കിട്ടുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ഋഷിയുടെ പെർഫോമൻസ് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ വന്ന് കയറിയപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പോലീസ് മുറിയിലുള്ള ചോദ്യവും മൊബൈലിൽ പരിശോധിക്കലും റാണിയമ്മ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പേടിച്ച ചത്തുപോയേനെ ഇവളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് റാണിയമ്മേ ഞാൻ കൂടെ ഇല്ലാത്തപ്പോ എങ്ങാനും ഇവള് ഋഷിയേട്ടന്റെ മുന്നിൽ പെട്ട ഒറ്റ വിരട്ടലിനെ എല്ലാം വള്ളിയും പുള്ളിയും വിടാതെ ഇവള് ഋഷിയേട്ടനോട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കും എന്താ സത്യാണോ ഇതൊക്കെ ഋഷിയുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ മോളെ റാണിയമ്മേ അത് റാണിയമ്മേ എനിക്കൊരു ഐഡിയ തോന്നുന്നു എന്താ മോളെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒതുങ്ങി തീരുന്നവരെ ഞാനും നിമയും നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറിയാലോ ഞങ്ങളിവിടെ ഉള്ളപ്പോഴല്ലേ ഋഷിയുടെ ഈ ചോദ്യവും ഷോയും ഒക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വരും ഹോസ്റ്റലിലാകുമ്പോ പിന്നെ ഇതൊന്നും സഹിക്കേണ്ടി വരില്ലല്ലോ നീ പറഞ്ഞതൊരു നല്ല ഐഡിയ തന്നെയാ എന്നാലും അത് വേണ്ട നീതു കാരണം പെട്ടെന്ന് രണ്ടാളും ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറിയ അതിന് പിന്നിൽ തക്കതായി എന്തോ റീസൺ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നും പ്രത്യേകിച്ചും കേസിന്റെ അന്വേഷണ ചുമതല എസ് പി സൂരജിനാകുമ്പോ അയാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നാതിരിക്കില്ല അയ്യോ അപ്പൊ സൂരജേട്ടൻ ഇവിടെയും വരുമായിരിക്കും അല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നാലും നീ പേടിക്കേണ്ട മോളെ അയാൾ നിങ്ങളെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല വന്ന പോലെ തന്നെ അയാൾ തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോളും അതൊക്കെ റാണിയമ്മ ഇപ്പൊ പറയും അയാൾ എങ്ങാനും ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാതെ വല്ലതും പറഞ്ഞു പോകും റാണിയമ്മ നാളത്തെ ബാംഗ്ലൂർ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിനക്കൊരു ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം പപ്പി ആന്റിയുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ പോയി നിൽക്കും അവിടെ ആന്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിരണും സുമിയും ദുബായില് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ച പപ്പി ആന്റിക്ക് ഒരു കൂട്ടിന് വേണ്ടി വിളിപ്പിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്താ ഇപ്പൊ സമാധാനമായോ നിനക്ക് അത് നല്ല ഐഡിയ നിമ്മ അവിടെയാവുമ്പോ പിന്നെ നിനക്ക് ആരെയും പേടിക്കണ്ടല്ലോ എന്നാ ഞാനും കൂടെ പോയാലോ റാണിയമ്മേ അത് വേണ്ട രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് മാറിയ ചിലപ്പോ പോലീസിനും ഋഷിക്കും ഒക്കെ അത് സംശയത്തിന് വഴിയൊരുക്കും ഒരാൾ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ ആരും അങ്ങനെ സംശയിക്കില്ല എന്റെ നീതു നിനക്ക് ഇവിടെ തനിച്ചു നിൽക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ റാണിയമ്മ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ എനിക്ക് ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹാവോ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഈ റാണിയമ്മ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷായി അപ്പോ നാളെ തന്നെ നീ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തോ പപ്പി ആന്റിയെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം പിന്നൊരു കാര്യം ഈ കേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് സൂരജോ മറ്റാരെങ്കിലോ നിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന ചാടി കയറി ഒന്നും വിളിച്ചു പറയാൻ നിക്കണ്ട ഞാനുമായി ആലോചിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താ മതി കേട്ടല്ലോ അപ്പോ രണ്ടുപേരും പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചുറ്റി അടിച്ചിട്ട് വാ ഈ മൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് വൈകിട്ട് കാണാം സൂര്യമോളെ നീ എവിടെയാ ഹലോ അച്ഛ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കോ അച്ഛൻ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാനിപ്പോ പുറത്താണല്ലോ മോളെ ഞാനേ ഇത്തിരി പച്ചക്കറിയും പലചരക്ക് സാധനവും വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാ മോള് വീട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കോ ഞാൻ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വരാം ആ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം എനിക്ക് അച്ഛനോട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് മോൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കാണാം ഞാൻ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ഉള്ള കടയിലാ ഉള്ളേ ആ എന്നാ അച്ഛൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്താ മതി ഞാനിപ്പോ എത്താം ശരി മോളെ എന്താ മോളെ എന്തിനാ മോളെ നീ അത്യാവശ്യം കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞേ കാര്യമുണ്ട് അച്ഛ ആദ്യം ഞാൻ കരുതിയത് വീട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാരോടായിട്ട് ഇക്കാര്യം പറയാവുന്ന പിന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ചായാൽ അമ്മയും ഇതിനൊക്കെ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അച്ഛനാവുമ്പോ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റേതായ രീതിക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ല എന്തെങ്കിലും ഗൗരവമുള്ള കാര്യത്തിനല്ലാതെ നീ ഇങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച് വരില്ലെന്നറിയാം എന്താ മോളെ മാളിയക്കലുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ എല്ലാം പറയാച്ച അച്ഛൻ വരൂ
ഇനി അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക വെച്ചാ അക്കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയോ ഞാനിപ്പോ വന്നത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി റാണി മാഡ ഏർപ്പാടാക്കി തന്ന വീട് നമ്മൾ ഒഴിയാൻ പോവാ അതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ മാത്രം എന്തുണ്ടായി മോളെ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ വല്ല ആവശ്യവും ഏ അവരായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അച്ഛ ഇത് പൂർണമായും എന്റെ മാത്രം തീരുമാന ടീച്ചറിനോടും ഋഷി സാറിനോടും ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ അവരെന്റെ തീരുമാനത്തോട് അനുകൂലിച്ചു എന്റെ ഋഷി സാറിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്താന്ന് പറഞ്ഞതും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചതൊക്കെ റാണി മാഡം നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്തല്ലെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു ഓഫർ അവരായിട്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോഴേ നമ്മൾ നിരസിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇനിയും മാളിയക്കലുകാരുടെ ഔദാര്യം പറ്റി അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ തുടർന്നാൽ റാണി മാഡം പറയുന്നത് പലതും അടിമകളെപ്പോലെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ ആവശ്യം ഇനിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അച്ഛ എന്റെ അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായം നിന്റെ തീരുമാനത്തോട് നൂറ് ശതമാനം ഞാനും യോജിക്കുന്നു മോളെ സത്യം പറയാലോ ഓരോ നിമിഷവും ശ്വാസം മുട്ടിയാ ഞാനവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പോരാത്തതിന് ആ കുഞ്ഞുരാമൻ സാർ എപ്പോ വന്നാലും ഒരുമാതിരി മുള്ളും മുനയും വെച്ചാ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം നിന്റെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ ഓർത്ത് സഹിക്കുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അച്ഛ ഞാനും അവിടുത്തെ താമസം മതിയാക്ക പഴയതുപോലെ അതത് ടീച്ചർക്കൊപ്പം നിന്ന് പഠിത്തം തുടരാനാ എന്റെ തീരുമാനം പക്ഷെ മോളെ അതിനൊക്കെ ആ റാണിയമ്മ സമ്മതിക്കൂ ആ ടീച്ചറുമായി യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള അടുപ്പവും സഹകരണവും ഒന്നും പറ്റില്ലെന്നല്ലേ അവര് നിബന്ധന വെച്ചിരിക്കുന്നത് റാണി മഠത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ഇനി എനിക്ക് പറ്റില്ല അവരുടെ ആജ്ഞകൾക്കും ഭീഷണികൾക്കും വഴങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭീരുവല്ല സൂര്യ കൈമളെന്ന് അവരെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതിന്റെ ആദ്യ പടിയായിട്ടാ അച്ഛനും അമ്മയും അവിടുത്തെ താമസം മതിയാക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ആരെയും പേടിക്കാതെ ആത്മാഭിമാനത്തോട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് തന്നെയല്ല അച്ഛൻ നല്ലത് അത് തന്നെയാ മോളെ നല്ലത് പിന്നെ കാശിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് അച്ഛൻ വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയൊരു വീടെടുക്കാൻ അത് മതിയാവും അഥവാ തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോടോ ഋഷി സാറിനോടോ കടം വാങ്ങാം എന്നാലും റാണി മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഔദാര്യവും നമുക്കിനി വേണ്ട അച്ഛ നീ ആരോടും കടം വാങ്ങാനൊന്നും നിക്കണ്ട മോളെ നമ്മുടെ പഴയ വീട് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ കിട്ടിയ അഡ്വാൻസ് കാശിൽ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് ആ വീട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തോന്ന് സഹദേവനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ആർക്കും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറാ രമാദേവി മേഡത്തെ കണ്ടു പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ ആ ജോലിയും തിരിച്ചു കിട്ടിയേക്കും എങ്കിൽ ഭാഗ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞുകൂടാല്ലോ എന്റെ തീരുമാനത്തിന് അച്ഛന് വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതെന്ത് ചോദ്യവടി മോളെ അച്ഛന് വിഷമോ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സന്തോഷേ ഉള്ളൂ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ വല്ലവന്റെയും മാളികയിൽ പട്ടിയെപ്പോലെ കഴിയുന്നതിലും നല്ലത് അവനവന്റെ കുടിലിൽ രാജാവിനെ പോലെ കഴിയുന്നത് തന്നെയാ ഞാൻ ഏതായാലും സഹദേവനെ ഇന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു നോക്കാം ആ വീട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട അമ്മക്കിതൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എങ്കിലും അച്ഛൻ അമ്മ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഹേയ് അത് ഓർത്ത് മോള് വിഷമിക്കണ്ട ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോ ഇത്തിരി മുറിവുറുപ്പും പരിഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഞാനൊന്നും മുറുക്കിയ പിന്നെ അവൾ മറത്തൊന്നും പറയില്ല അമ്മയ്ക്കിന്ന് ഇതിനും എന്റെ തീരുമാനത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അച്ഛൻ സാവധാനം അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ഒന്നാലോചിച്ചാ നിന്റെ ഈ തീരുമാനം തക്ക സമയത്ത് തന്നെയാ മോളെ മനസ്സിൽ ചില കണക്കൂട്ടലോടെയാ നിതിനിപ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേ അത് മാത്രമല്ല ആ കുഞ്ഞുരാമ സാറുമായിട്ട് അവൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു അടുപ്പത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഇതോടെ അവസാനിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ എന്നാ അച്ഛൻ പോയിക്കോളൂ അപ്പൊ നീ വരുന്നില്ലേ ഇല്ല അച്ഛ ഞാനിന്ന് ടീച്ചറുടെ വീട്ടില് തങ്ങാം അമ്മയോടും നിതിനോടും അച്ഛൻ ഈ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്
അവിടുന്ന് മാറുന്ന കാര്യത്തിൽ നീ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട മോളെ അത് ഞാൻ നടപ്പിലാക്കാം എന്നാ ഫോട്ടോ മോളെ ഈ കേസിൽ അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂര്യ കൈമുളുമായിട്ട് തനിക്ക് മുൻപരിചയം വല്ലതുമുണ്ട് ഇല്ല സാർ ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാതെ ആ കുട്ടിയുമായി എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ല സാർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴല്ലാതെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല സാർ വെൽ ഈ കേസ് ഫയൽ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ മിസ്റ്റർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സൂര്യ കമൽ തന്നെയാണ് ഈ കൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് അടിവറയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന മട്ടിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സാർ അത് പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം ഈ കേസിന്റെ എഫ് ഐ ആർ ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള റണ്ണിംഗ് കമന്ററി ആവരുത് മറ്റാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പെരും നുണകൾ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച ഈ റിപ്പോർട്ട് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ എസ് പി സൂരജിന് കിട്ടില്ല മിസ്റ്റർ മനസ്സിലായോ സാർ സോ ഡു വാണ്ടിങ് ഇത്രയും മെനക്കെട്ടിരുന്ന് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചതല്ലേ ഏതെങ്കിലും പായങ്കിലി പീരിയോഡിക്കൽസിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ആൾക്കാർ വായിച്ചു രസിക്കട്ടെ തന്റെ ഭാവനാ വിലാസങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് തൽക്കാലം ഇതിന്റെ ആവശ്യമല്ല എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ സൂര്യ തന്നെയാണ് ഈ കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന് നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് സംഭവ സമയത്തും ഇത്രയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നീതുവും നിമയും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൊഴി തന്നിരിക്കുന്നത് സൂര്യ കൈമുള കൃത്യം നടത്തുന്നത് അവർ നേരിട്ട് കണ്ടുവെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോ നമ്മളത് മുഖവിലേക്ക് എടുക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ സാർ ഈ നീതുവിന്റെ നിമയുടെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ വായിച്ചത് ആ സമയത്ത് അവർ ഇത്രയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സത്യമാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എടുക്കുന്നതിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവർ സൂര്യ കൈമൾ ആ കൃത്യം ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടു എന്നതിൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നതിലാണ് പ്രശ്നം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന നിലക്ക് ആ മൊഴി എത്രമാത്രം സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചില്ല ഇനി വിറ്റ്നസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ സാർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസിന്റെ വ്യക്തി മിത്ര തമ്പിയുടെ മൊഴി എടുക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ നിങ്ങൾ ഇന്നുകൊണ്ട് കാണിച്ചില്ല അപ്പോ കേസിൽ സത്യസന്ധമായ ഒരു അന്വേഷണമല്ല താങ്കൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് ന്യായമായോ എനിക്ക് സംശയിക്കാലോ അല്ലേ സാർ വ്യക്തിയും മിത്ര തമ്പി ഇപ്പോഴും അബോധാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണ് സോ വാട്ട് സർവൈവറിന്റെ മൊഴി എടുക്കാതെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ചാർജ് ഷീറ്റ് സമർപ്പിക്കാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ധൃതി അതോ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും പ്രഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ പിന്നെ തിരക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് എന്റെ ടേബിളിൽ വെക്കാൻ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്താ മിസ്റ്റർ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മണ്ടനാണ് നിങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ എന്ന് വിചാരിച്ചത് സോറി സാർ വിദിൻ ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ സകല ഡീറ്റെയിൽസും അക്കമിട്ട് നിരത്തി എന്റെ ടേബിളിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാവണം ഇതുപോലെയുള്ള ഭാവന സൃഷ്ടികളല്ല അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നേരിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ദി ക്ലിയർ ഫാക്ട്സ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവണം റിപ്പോർട്ട് വരേണ്ടത് യു ഗോഡ് ഇറ്റ് സർ ജസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഔട്ട്